这个天上去，明天就消肿了。汤叔，如果你真的怕痛的话，你可以握着我的手。哎呀，不会了，我怎么会怕疼？啊小姐，不关少爷的事情啊。你坐着，我帮你泡杯茶哈。用不着我自己来。你不要动，唐叔。不不不行，我不能坐啊。不然我要生气了。我去帮你拿几本好书给你看。啊。哦。不能动。不能动。东西啊你！你这张卡片干嘛那么紧张？汤叔喝茶。好。少爷是害羞啊。害羞？干嘛害羞？难道要情书啊？啊啊！不是。好，万宝龙，你太厉害了！我怎么不知道？我没有。再给我看。我没有。对方根本就不知道怎么算谈恋爱。汤叔，你怎么知道？对方不知道。宝龙告诉你的，对不对？没，没，没。他怎么没告诉我？他，他到底说了什么？他他背后怎么没有告诉我？汤叔，他到底暗恋谁嘛？哪个女生？你不要再逼我，不然的话，少爷以后跟人家每天见面多尴尬嘛！每天见面？我我，摇滚牡丹？没没不不不不，我没说，我没说啊！你说，宝龙喜欢我们其中的一个？嗯？我怎知道？宝龙跟你说的？都不是，你我自己发现的，我还麻痹又出来呢。我想起来了，宝龙以前跟我说过，他喜欢一个人。谁啊？我以为是他以前美国念书的同学和朋友嘛，我没有问。不可能！我哥在美国的时候，除了在上课，就是在减肥，从来没有看过他跟任何一个女孩子在一起过。可是他对我们就不一样喽，我们只要有事情找他，他都不会拒绝。怎么样嘛？他到底喜欢我们哪一个啊？我本来以为是嘉乐，因为哥对他最好啊。哥哥，哥哥，怎么可能啊？你们忘记了吗？他一直在帮我追陆影峰啊。八嘎，八嘎。对啊，哥真的喜欢嘉乐的话，那他一定是个猪头。哦，那就表示宝龙喜欢的人是。真心分个两地也可以传给你。你咋咋？你加了姐？嗯。哦。嗯。啊，加了姐，盖路金打电话来说，他已经找到前杰克卖的商品。嗯。可是他要赶去工厂处理一些事情。所以要你先去跟老板谈价钱。嗯，这地址，棉被店，哼，很奇怪哈。可是陆金眼光就这么特别，他说他要卖就要卖别人想不到的东西。难怪这几天我陪他看了八百种东西，他没有一样满意的。
只要价钱满意，就值得考虑。如果你有意见，我自己处理。啊，我可以，朱经理交代了，我保证一定搞定。不用勉强。就是凤凰啊！陆经理交代了，我保证一定搞定。你可以公司等我的好消息。那请问一下，这个凤凰被怎么卖呢？被子加枕头套加蚕丝被，三千。三千？钱贵的。我这是百分之百的蚕丝被，不是外面那个三里棉花的盖户养的那种被子。钱贵啊，亮买。我是说太便宜了啦！像这样子的蚕丝被，我从小盖到大，手一摸就知道是不是纯的，而且外面随便买要八千一万的，我又没有怀疑，你干嘛自己心虚啊？难怪你要跳楼大拍卖，这么高级的被子，你这样随便挂随便卖，而且客人没问几句你就翻脸，你这样东西怎么卖得出去啊？你是说我不会卖被子是不是？啊？对啊。我本来是一个职业军人，然后老板就开始跟我讲他的故事。他本来是职业军人，后来他一个好兄弟一直说他有棉被市场的门路，要他提早退休，然后把退休金拿出来合伙做生意。结果是他的好兄弟带着他的退休金还有他的老婆一起跑了，留给他的只有一大堆的棉被，还有欠工厂老板的一大笔尾款。我真的觉得老板他好可怜哦。所以，你就把他的棉被通通买下来了，对不对？那买的越多才可以杀的越便宜啊！本来老板很为难的，可是因为我太有诚意了，再加上他说很难得有人听他说心事，所以最后，你猜一套凤凰蚕丝被他卖我多少？七折？五折？也就是一套一千五百块。了不起，了不起，了不起，比我预期好的太多了。省钱优质人一举两得。可是还是太贵了。因为我想要利用棉被搭配七彩雀巢当做赠品，既然是赠品的话，当然越便宜越好。这么好的赠品，买烟送打火机谁都会，可是买打火机送烟，客人不买都不行。可是老板算我的已经是本钱了。做老板的永远都是这样跟客户讲话。你又知道了？相信我啦。因为我跟老板一样，都是在做生意别动，我帮你换药。哎哎哎，少爷，嗯，昨天你走之后，宝珠小姐她逼问我哎，你都跟她说了，嗯，这这对不起少爷，没关系啊。当宝珠发现一张卡片的时候，我就知道我喜欢这样的事情要穿帮。好了，早点回房间休息吧，在这里睡会着凉的。刚才做了一个梦，我看你睡不着了。是好梦还是噩梦啊？好梦。很好啊。就因为太好，我看看这一辈子都没办法实现。
，其实也没什么特别的了。我一醒来，一睁开眼睛，就看他睡在我身边，我还可以闻到他头发的香味。算了吧，人都找不到，记住这些功夫干什么？唐叔，明天的事谁知道？也许他知道你正在想他，也许他还正在想你，也许哪一天他会突然出现在你面前，说不定。真的有那么一天，我帮他做一个他喜欢吃的沙拉，泡一壶他喜欢的龙井。他愿意的话，我会带他去看星星，看月色。阿伦啊，明天中午没什么事啊，嗯，吃饭啊，嗯，好啊，在哪里？好，那我明天中午再打给你。好，拜拜。三折九百，两折六百。啊，陆经理，昨天我想了一整个晚上，如果你还是觉得蚕丝被五折太贵的话，老板已经接受我开的价钱了。啊？多少？三折，是三百，三百，才一折啊！我只是要买个被子，老板当然要送我便宜一点啊！哎，东西都是一套一套的，你只买被子，那枕头套跟被单谁买啊？哎，老板已经够可怜，你还这样欺负他？小声一点啊！而且不管你相不相信，老板是不会赔钱的。
，呃，阿伦，阿伦，等一下，阿伦，阿伦，为什么拿水泼我？是不是我做错了什么事情？啊？你有心事为什么不告诉我？啊？喜欢一个人又不是什么丢脸的事。这是宝珠跟你说的、啊。不用别人告诉我，我完全感觉不到你在想什么。不，不是玛丽。那就好，那没事了。呃呃，宝龙，我再给你最后一次机会，不要再做爱情的逃兵了。情人节那一天，我希望你当面把你的感觉说出来，相信我，我会成功的。生气，玛丽，我要宝龙对自己的爱负责，难道错了吗？哎哎呀，是没错啦。可是你看嘛，我哥这个人胆子又小，脸皮又薄，你真的让他主动的话，这……干脆我来帮他安排算了。好啊，这样宝龙以后爱伦是死皮赖脸的。你放心好了，我不会上你的当的。因为幸福是掌握在自己手上的，对不对啊，乐？乐，嗯？干嘛？你又在烦陆以峰撒娇的事了？他根本就睁眼说瞎话嘛！百分之百的纯才是被，怎么可能只卖三百块不赔？真的？这么心狠手辣？根本就是奸商嘛！哎，玛丽，不要那么激动嘛！本来就是啊，就为了一点钱就不择手段。可是赔钱的生意是不会有人做的啊，什么意思啊？我的意思就是说，不管陆影峰用的是什么办法，但至少，老板答应了，一定是陆影峰花言巧语骗了老板。搞不好你看他那么会做生意，死的都能够说成活的，就是说嘛，不然就是他找小混混去威胁老板啊，暴力恐吓，冷面兽心，根本就是一个斯文败类。老板，我知道你是忠厚老实的好人，所以不管你是被恶势力逼迫，还是被花言巧语迷惑，你一定要张大眼睛，千万不要再像从前一样受骗。产品七彩鹊桥，虽然是去年失败的产品，可是没有关系。我们这一次呢，有附赠精美的蚕丝被当赠品，所以我们一定可以再创事业的高峰。大家有没有信心？有。很好。勇气哥，买好多，钱多多，预备，冲！买好多，钱多多，我们信心多，不怕难，不怕苦，努力创高峰。爱的鼓励，就位，是。来，现场一分钟。哦，好，一分钟。哎，拿着你现在那边，谢谢。商品设定好了吗？正品呢？正品。OK。对，主持人装看一下，然后记得场灯要关哦。现在倒数，倒数十秒，九、八、七、六
，关场灯，四、三、二。牛郎跟织女一出现呢，我们就知道一年一度的情人节呀，它又要来了。但是你还是跟从前一样，一个人在家里面伤心难过、寂寞难耐吗？还是你已经心有所属，但是必须要两地相思、孤枕难眠？在梦里，在梦外，你多么希望他能够出现在你的身边，将你拥入怀中。为了终结您一年一度的噩梦，我们特别推出七夕情人限量商品。七彩鹊桥，兰 K 啊，这可不是普通的装饰品，而是经过西藏密宗高僧者亲手加持。我们的七彩鹊桥能够拥有不可思议的神奇的力量，它可以让你的爱情出现奇迹，更能保佑你抓回往日的甜蜜，还可以让你跟你的爱人破镜重圆。所以各位太太、叔叔、小姐，电话紧接啊，给给卡来。前面的一百位观众，我们还要送你欧洲进口。纯蚕丝的凤凰被，纯蚕丝的凤凰被，我们只送不卖，赶快打电话来，我们决定让你真心相爱，永远缠绵，走。纯蚕丝的凤凰被，电话你甲卡，拜托，罗兰，多谢。哎呀，这这这这哪里呢小今年还送被子，去年就不应该买。哎呀，今年还有加持。嗯。康叔。哎，我东西不要玩嘛。哥呢？去公园了吧？哦。哎，把它放好，放好。输喽！哎，阿杜家开始赢嘞，阿弟在公馆还输。那我们继续啊。输气啊啦，输气啊！哦，笑脸状态。阿、啊、弟，你留在那块输。哎呦，这个我们早就问过了，可是哦，连他自己都不知道为什么哎。金姐，哎呀、哦，北北，你们不要觉得他是天才哦，因为哦，除了这个之外，他其实哦做别的事情都秀逗秀逗哎。阿弟，我帮你，我帮你哦。金姐，我麻烦你有话直说吧，你绝对不是专程来逛公园的。好。那我就告诉你，我已经帮你约好了，情人节那天晚上七点呢，就在那个我们每次去的餐厅，你准备跟人家告白吧。告白我。哎呀，我们早就知道你喜欢的是谁了啦。如果你是男子汉的话，你就不要辜负我的好意，听见了没有？那我是怕大家这么熟，万一连朋友都没得做怎么办啊？你真的很猪头哎、欸，人家都已经当面的暗示你了，你还听不懂他的意思啊？当面暗示。我再给你最后一次机会。
不要再做爱情的逃兵了。情人节那一天，我希望你当面把你的感觉说出来，相信我，我会成功的。哦，原来爱人天是这个意思啊！现在才懂，所以啊，你现在唯一要做的事情呢，就是好好的想一想，你那天要怎么感动人家？怎么感动？哎，你认识人家快一辈子嘞，你都不知道怎么感动，我看你算了，放弃好了。哦，你要气死我啊！放心啦。女人其实很简单的，你只要做对一件事情，已经很浪漫的事情，她的心呢就属于你了。做对一件浪漫的事情。嗯。在想，不知道什么时候才能再见到你。完了，乐，其实我不想离开。老龙，妈，你看那边那些亮起来的，像不像一把吉他？所以呢，虽然我们不能常常见面，可是你可以弹吉他给云还有海听，这样我就可以从云跟海那边得到你的消息啦。宝龙，你到美国以后一定还是要继续弹吉他哦，说不定你会碰到喜欢的人，你就可以自弹自唱给他听，他一定迷死你了。会吗？一定会的，老龙，要想我们了，好。怎么可能卖得出去啊？大恩人，大恩人，谢谢谢谢谢谢，你真的救了我命。你不用这么说啊，老板东西好，客人强迫头，跟我有什么关系？你说这什么话
，我的被子一直都是很好啊，可是以前为什么卖不出去？这是路径，你的点子好，让我大赚一笔。哎，可是说也奇怪，你们公司为什么会误会你的好意，还写了一封信给我？你看，它上面写说不要向恶势力低头，开什么玩笑啊！我感谢你都来不及了，什么向恶势力低头？这个人真的是笨蛋哦！对对对，真的是笨蛋，笨蛋。要不要？前几天我错怪你了，对不起。终于肯跟我说话了。你还没走啊？哎，阿姨，你怎么又回来了？哎呀，我儿子要结婚，要再买一件啊！你们两个要去爬海啊？哎，小姐好漂亮，哎，我再再来个美女哦。哎，哎，我们的鹊桥是真的加持过吗？当然没有啊。那我们不就等于在骗人？那你认为购物频道贩卖的到底是什么？是卖各式各样的产品喽，是希望，想往物超所值的希望，想往生活边缘的希望，甚至想往美丽，想往爱情，想往幸福的希望。不对，爱情、幸福、希望，这些东西通通都是无价的，是用钱买不到的。是吗？那你仔细回想看看，干那些阿姨们，很多都是我们的忠实客户。他们守着电子机，守着购物频道，其实并不是真的缺少一台果汁机或是一床被子，而是因为他们内心空虚，感觉到特别的幸福，就好像在眼前一样。每个人的欲望。都是自己创造出来的。我只是利用商品去填满他们内心的空虚，或者是遗憾，让他们得到绝对真实的快乐和希望。你到底要不要？你要载我回去？难不成你载我？不过你不要忘记，你还欠我一顿饭哦。是你自己叫我不要还啊。那就明天晚上还喽。啊，我去拿包包。三哥，今天做朋友哈。谁说的？阿妈的假啊，明仔就去死嘞！你两个一定明仔要吃饭的。对啊，就南美人啊，都要斗阵斗，对不？跟你一起回来啊？没有啊。哦，我晚上会跟他碰面。晚上？哦，情人节约会哦。真的？真的吗？陆晶，你真的答应哦？嗯，我们约晚上七点，在我最喜欢的餐厅碰面。哇，吃饭呢？餐厅哦。
。刚刚太太的先生从埃及回来了，真的。可是啊，他们从进门开始就一直在吵架、欸。嗯。而且太太还收拾了行李，说她永远都不要回来了。有没有这样？小姐，阿梅，怎么办？我从来没有看过先生太太这么生气。我已经很多年了，我受够了。别那边装可怜了，真正熟悉包应该是我。爸妈，你们感情不是一直都很好的吗？从小到大，我从来没有看你们吵架过。假的，你也长大了。也该是告诉你事情真相的时候了。什么真相？真相就是啊，你妈跟我两个人呐、啊，根本是生活在两个不同的世界。对，我是地球人，你是外星人。你，爸妈，你不要对个人身攻击哦、嗯。好啊，那我是死人，你是活死人，可以了吧？妈，爸，你们冷静下来好不好？也对。其实我们两个人根本就没有生气的必要。那好啊，就按照先前说的，就那么办吧。你们说我做什么？离婚。海王子，嘘，这么大声干嘛？鱼都被你吓跑了。这里根本就没有鱼嘛。哪没有鱼？你看，你看，哇，那边一只白毛，哎，哇，白毛后面有黑毛。哦，因为石头那边还有一个死狗公，你有没有看到？哦，海王子最会骗人。你在急什么？你有妈妈？就是，就是李成军约我去他们家玩嘛。李成军，他不是跟你绝交了？后来他就跟我说对不起，因为他的衣服沾在我们家船上的机油，回家的时候洗不掉，被他妈妈骂。所以说，是他妈不准他跟你在一起玩了。不是啦，他后来又被他妈妈骂了一顿，说明明是他自己不小心的，还怪我，说我不好。我面对他那么好，结果他还不跟我讲清楚。我要回家喽。哎哎，反正你跟他是好朋友，天天见面嘛，差一天又没什么关系。哎，不如这样，晚上我带你去夜钓好不好？哈，又不回去了。反正你爸明天一早才回来嘛，这段时间。我刚好可以照顾你啊！我不要，我要去打棒球。喂喂喂喂喂喂喂喂喂！你们可不可以把话讲清楚一点啊？我到现在都不知道你到底为什么吵。好，我就告诉你，从我们结婚到底是中餐还是西餐的问题开始，我们对每一件事情的看法完全不一样。说的完全正确。你妈明明知道我胆固醇过高，她偏要去吃海鲜。明知道我每天晚上准时一点我要上床睡觉的人，他非要弄到大清早才肯睡。你知道吗？你爸只要看电影，他就在打瞌睡，永远听音乐就是肖邦、贝多芬。我叫他陪我去骑骆驼，你居然说我是虐待小动物！我不懂哎，这些听起来都是小事啊。小事，小事多了就变大事了。等我一个朋友，等一下好了，请谢谢。
，是爸妈骗了你，你们没有骗我，是你们自己不相信了。妈，你过来，不要，你过来了。这是我们公司情人节推出的特卖商品，七彩鹊桥，卖的好好哦。用我们的经理骗客人说，这个鹊桥是有经过大师加持过的，可以创造爱情的奇迹。你们觉得很可笑，对不对？不相信，对不对？可是你们知道吗？我从多少客人的脸上看到他们对七彩鹊桥的希望，他们或许失去爱情，也或许从来没有得到过爱情，可是他们最后还是选择了七彩鹊桥，只是因为无论如何，他们都要努力看看。之余，一年只能见一次面。他们没有放弃。多少人失去幸福，他们也都没有放弃。爸爸妈妈，你们只是吵架了，你们只是生活习惯不一样而已。可是至少你们还可以每天见得到面。你们真的不愿意好好珍惜，再给彼此一次机会吗？飞机往阿拉斯加九点的，你要不要坐啊？阿梅，现在几点了？七点十分。妈妈，我马上回来，你先等我回来再说。小静，阿梅，这里交给你，我有点事情，千万不要让妈妈上飞机，知道吗？嗯。哎，小姐。讲话呀！讲什么？讲你为什么从刚刚到现在都不讲话？我刚刚没说话。哎，实在是因为这个东西啊，真太丑了。这个是我。是那个女儿啊，而且蛮可爱，非常可爱，就跟你一样。有生气吗？不许再气了，去阿拉斯加把你给冻死。